接着我们跟各位介绍的叫做本影跟半影。我地科课会再说一遍，如果这个光不是一个点，是有大小的，它照过来碰到障碍之物物之后，后面的形只有有两种，一种叫做本影，一种叫做半影。本影就是光线完全被遮住，完全没有光，叫做本影。半影就是有一些光被遮住，有一些光没有被遮住，部分光线被遮蔽，那个叫做半影。我们上课的时候跟各位换过这个，这边有一个光，我们的从右边发出来的光，这里光线照得到，这里光线照不到，这里光线照得到 ，OK。然后呢，再换一个左边发出来的光。这光线照得到，这里光线照不到，这里光线照得到，然后把这两个范围叠在一起，中间这一块蓝蓝的、青青的部分，就是左边的光照不到，右边的光也照不到，中间的光当然更就照不到，叫做光线完全遮住，叫做所谓的本影。然后呢，这边这一块，这边这一块叫做我们。左边的光照得到，右边的光会被遮住，所以叫部分光线被遮住，这叫做半影。那么这边的这这边的这一块呢，就是右边的光照得到，左边的光呢会被挡住，这叫做部分光线被遮住，叫做所谓的半影。所以了解一下什么叫做本影，什么叫做半影，做地球科学课要拿出来用，第二课拿出来用 ，OK？ 啊，光速。啊，每秒三十万公里，然后呢，三乘以十的八次方公尺，这个数字要背一下。三年级教核能的时候，这个数字要用到，三乘以十的八次方，这个数要用到，或者是每秒三十万公里，每秒三十万公里。我不喜欢这个工程，能绕地球七圈半那种，讲半天不知道讲讲讲什么那种话。如果背三十万公里，三乘以十的八次方，这个。国三上学期教核能的时候用到这个数字，要要背下来。然后呢，因为光速很快，非常非常的快，快到等于是立刻即时就到了，在你一般的生活中，等于都不用花时间就会出现了。所以放烟火，先看到光，再听到爆炸声，就是因为光速快，声音比较慢。打雷闪电，先看到闪电，再听到雷声，也是一样的原因，然后就会考你，因为我看到闪电之后，几秒钟听到打雷声音，就问你说那个地方离我有多远，诸如此类的问题。OK， 简单小问题。然后呢，这要背，光，真空中的光速大家都一样，光速都一样。那碰到戒指之后，就可能就会不一样了。啊，红光、蓝光、绿光，在玻璃里面的光速不一样，所以后面就有所谓的折射的情况不一样。但是我们国中基本上不太讨论这件事情。那我们只要告诉你说，在真空水、玻璃、空气的情况下。谁的光速快？真空大于空气大于水大于玻璃，这要记住，跟未来要交的折射是有关系的。我们未来交折射的时候，要用到这件事情。真空大于空气大于水大于玻璃，所以你要记住，跟原则上是跟我们讲声音相反。讲声音的时候是固体大于液体大于气体。这个基本上是颠倒过来，颠倒过来 ，OK， 了解背一下，记得未来的折射我们要用到它。光年就是光走一年的距离，九点四六兆公里，大概九点五兆。我说过了，九点四六不用背，历史上没有人问过这件事情。你只要知道它是光走一年的距离，重点是它是一个长度单位，它是一个。距离的单位，它是一个长度的单位，它是一个距离的单位，它是个长度的单位，它是个距离，它不是时间的单位，它是长度的单位，距离的单位。然后以前考试有考过的，我跟你们讲过说，新测中心用这一题证明台湾学生读史书、读书史的内容。织女星离我二十六光年。表示光从织女星跑过来要花
二十六年，表示我看见的织女星是二十六年前的织女星。我看见的是二十六年前的织女星。好，离我二十六光年，就是光过来要花二十六年，就表示我看到的是二十六年前的织女星。织女星。那么以现在人类的技术，那过去就不知道花多久。因为我们的速度远低于光速，就是有关于光年的部分。这个光年也考过三次吧，机测会考大家考过三次，有一次考得很没有水准就是了。那考过大家考过三三次还是十三次吧，就这样子啊，了解一下就 OK 了。